ప్రపంచానికి అవసరమైన కాన్వర్సేషన్ ఇవాళ గాయత్రి గుప్తా అబద్ధాలు చెప్పడం మానేసే ఇది నిజం ఛానల్ సో ఆర్ యూ రెబెలియస్ ఇస్ అ ట్రూ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ రెబెలియస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ లైక్ దాట్ ఇంటి నుంచి సొసైటీ దాకా ఇట్స్ ఆల్ పేట్రియార్ కి ఓన్లీ సో ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు రైట్ నా పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ అంటే ఇట్స్ బీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ సీన్ మై పేరెంట్స్ అవునా పదహారాలు నుంచి ఆ పేరెంట్స్ చూడలేదు మిస్ అవ్వా చాలా సో వి ఫైవ్ గర్ల్స్ మై ఫాదర్ వాజ్ యానిమల్ టైప్ ఐదుగురు అమ్మాయిలు నాన్నగారు డేంజరస్ యా ప్రేమ అనే సీడే పెట్టలేదు మా ఇంట్లో you were abused yeah all of you all of us physically you were abused <coughs> yeah mm. sexually abused okay i understand that's okay oka child ki em em jaragado anni jarigayi anni సో అక్కడి నుంచి మరి నీకు సంపాదించాలని సంకల్పం ఎలా వచ్చింది ఈ రోజు ఐ డోంట్ నో హౌ టు సేవ్ మనీ బట్ పైసలు కావాలంటే ఏం చేస్తాం మరి ఐ వర్క్ అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు అయ్యా బాబాయ్ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ట్రామా ఇఫ్ ఐ కెన్ బయట వాళ్ళు అంటే ఒక అమ్మాయి అని తెలుస్తే ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇలా రేప్ అటాక్ అవుతుంది బ్రెయిన్ ఆగిపోతుంది ఇట్లా ఫ్రీజ్ మోడ్లో వెళ్ళిపోతాం డాడీకి తెలిస్తే కొడతారు ఇట్స్ బెటర్ ఐ షట్ అవుట్ you could actually do it yeah yeah how do you do it naaku dorkaledu but at least nenu inkoka pani kochanu ani atla ante kontha mandiki pedda career vaste settle avadam kontha mandiki pedi chesukunte settle avadam neeke enti i don't believe in settlement at all rangopal varma garu is me neeku favorite oka idol la icon na elaga ice cream to audition elle varaku kuda rj garu gunchi naaku teliyadu teliyadu ee babai industry lo nu adugu pettina appudu kuda nee pramayam lekunda అటాక్ చేసేవారు జనం అంటున్నావు కదా ప్రముఖులు ఉన్నారు అందరూ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు నేమ్ దెమ్ దాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ పెద్దవాళ్ళు ఫేసెస్ మాస్క్ లో ఉన్న పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వచ్చి నిన్ను కొంతమందిని కొట్టాను కూడా అండ్ హీరోయిక్ స్టోరీస్ అంటే ఇవే చాలా పెయిన్ఫుల్ స్టోరీ తల్లి బిజీ ఇన్ సర్వైవల్ మోడ్ అది పెద్ద పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంకేం చెప్పక్కర్లే వెల్కమ్ టు స్వప్న స్పీక్స్ పురుషాధిక్య భావజాలం చుట్టూ అంతా కూడా తాండవం చేస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ పాత్ బ్రేకింగ్ థింకర్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళ జీవితాలకు వాళ్ళు భిన్నంగా ఆలోచించుకుని కొత్త అడుగులు వేస్తూ కొత్త ప్రపంచాల్లోకి అడుగు పెట్టాలని ఒక సంకల్పంతో ఉన్నవాళ్ళు మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తారు అండ్ దే గివ్ అస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ డిస్కషన్ అండ్ థాట్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు గాయత్రి గుప్తా షీ ఈజ్ అ బడ్డింగ్ యాక్టర్ యాంకర్ రైటర్ అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అవతారం కూడా ఎత్తబోతున్నారు కొంతకాలం క్రితం యాజ్ వీ ఆల్ రిమెంబర్ గాయత్రి గుప్తా తన బ్లంట్ కట్ హెయిర్ కట్ తోటి షీ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రెబెలియస్ కామెంట్స్ అనమాట సో గాయత్రి హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ హియర్ సేమ్ యూ ద్లెజర్ ఈస్ మైన్ సో ఆర్ యూ రెబెలియస్ ఇస్ అ ట్రూ యా ప్రాబ్లీ యా ఒక పేట్రియార్కల్ సిస్టమ్లో ఐ థింక్ ఆల్ ద ఉమెన్ రైట్ నౌ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ రెబెలియస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ లైక్ దాట్ సో వై ఈజ్ ఇట్ అ పేట్రియార్కల్ సొసైటీ ఫర్ యూ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటివి ఫీల్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీ స్టెప్ రైట్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ టు సొసైటీ ఎవ్రీవేర్ ఇప్పుడు మీడియాకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ మోర్ ఆబ్వియస్ చిన్నప్పుడు తెలీదు మనకి పేరియార్కి ఇలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని ఇట్స్ ఆల్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ అ చైల్డ్ అంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఇది చేయాలని అంటే నువ్వు అమ్మాయి చేయొద్దు అనే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన సీడ్ ఇప్పుడు మాట్లాడి నాకు ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్తే బ్లాకర్ పక్కన పెట్టేయండి అలా ఇంటి నుంచి సొసైటీ దాకా ఇట్స్ ఆల్ పేరియార్కి ఉంది సో ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు రైట్ నా ఆర్ నార్మల్లీ అంటే పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ అంటే ఇట్స్ బీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ సీన్ మై పేరెంట్స్ అవునా పదహారాలు నుంచి ఆ పేరెంట్స్ చూడలేదు వచ్చేసా బయటికి నేను రాలేదు సిచ్యువేషన్స్ అలా అలా జరిగాయి అంటే నేను రెవెల్ చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయినా ఇంకేం చేయలేను ఐ క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ మై మేజర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ అంటే నా చుట్టుముట్టు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే నేను టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను కాన్షియన్స్ క్వశ్చన్ చేస్తాను సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ సో మరి నువ్వే డెసిషన్ తీసుకుని దూరం వచ్చేసావా వాళ్ళు వెళ్ళిపోమన్నారా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అ కాంప్లికేటెడ్ జర్నీ సో మా పేరెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డివోర్స్ అయింది మై ఫాదర్ వాజ్ యానిమల్ టైప్ ఇంకా అది ఐ కాంట్ ఈవెన్ డిస్క్రైబ్ హౌ డేంజరస్ హీ వాజ్ అవునా యా యా 
సో వి ఫైవ్ గర్ల్స్ ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఐదుగురు అమ్మాయిలు నాన్నగారు డేంజరస్ యా ఓకే ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు హియర్ ఎక్కడెక్కడైతే గాయత్రి యూ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ ఫీల్ ఫ్రీ టు లెట్ మీ నో ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ రైట్ దేర్ బట్ గ్రోయింగ్ అప్ అంటే అట్లాంటి ఒక హోమ్లో పెరగడం చాలా కాంప్లికేటెడ్ చాలా అంటే నేను రీసెంట్లీ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు థెరపీ ఇంతకు ముందు నేను చాలా చాలా ఇయర్స్ డిప్రెస్డ్ ఉన్నాను ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో వై ఎమ్ ఐ డిప్రెస్ అంటే పేరెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది చూసి ఓకే ఫైన్ మూవ్ ఆన్ అయిపోవాలి పెద్దగా అయిపోయినాం ఇంకా అమ్మా నాన్న అని బాధపడతామా అని ఎప్పుడు అనిపించేది బట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు థెరపీ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే చైల్డ్హుడ్ డ్రామా ఒకటి ఉంటుంది దానివల్ల ఇంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మన హోల్ పర్సనాలిటీ డిపెండ్ అయ్యేదే మదర్ ఫాదర్ అప్బ్రింగింగ్ మీద చాలా మేజర్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది నాకు చాలా లేట్గా తెలుసుకున్నా బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ థెరపీ హ్యాపీ అండ్ ఐమ్ మోర్ హ్యాపీఆర్ నావ్ ఇన్ లైఫ్ సో వాట్ డిడ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ థెరపీ అంటే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనే క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ వచ్చిందా అన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ హాంటింగ్ మీ నేను ఇంట్లో అందరికన్నా పెద్ద మైన్ సో వే ఫైవ్ గర్ల్స్ అందులో పెద్ద అయ్యేసరికి యూనో ఎవ్రీ ఒక టాక్సిక్ ఫ్యామిలీ మాది టాక్సిక్ ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్లో ఏంటంటే ఒక స్కేప్ గోడ్ చైల్డ్ ఉంటారు ఒక గోల్డెన్ చైల్డ్ ఉంటారు ఈ డైనమిక్స్లో ఏంటంటే ఐ వాజ్ ద సే స్కేప్ గోడ్ చైల్డ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఏంటంటే కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఐ వాజ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ అని తెలిసింది అప్పుడు ఇట్ వాజ్ లీగల్ ఓన్లీ టు జెండర్ ఎస్ఎస్ సో అక్కడ నుంచి మై హోల్ మదర్స్ డిప్రెషన్ స్టార్టెడ్ షీ వాజ్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ప్రాపర్లీ బికాస్ ఆఫ్ హర్ అమ్మాయి ఉంది కడుపులో అనేసరికి ఇట్ వాజ్ అ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ మేము ఫైవ్ గర్ల్స్ కూడా బాయ్ ట్రైల్లోనే ఫైవ్ గర్ల్స్ అయిపోయినాం త్రీ అబోషన్స్ అయినాయి మై మామ్ వెన్ త్రూ లాడ్ ఆఫ్ ట్రామా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టాక్సిక్ ఫ్యామిలీ అరౌండ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ వెరీ ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ అంటే డాడ్ ఏంటి వాజ్ ఈ అల్కహాలిక్ హీ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అంటే మనకి జీవితం ఆరంభంలోనే ఒక టఫ్ చైల్డ్హుడ్ ఒక ఇలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉంటే మన ఐడియాస్ అబౌట్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఇంటర్పర్స్ అన్నీ కూడా మెస్అప్ అయిపోతాయి సో అక్కడి నుంచి దెన్ యూ లెఫ్ట్ హోమ్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఐ ఐ వాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు మీడియా ఐ వాంటెడ్ గెట్ ఇన్ టు స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ మోస్ట్ అన్హర్డ్ చైల్డ్ ఐదుగురు ఐదుగురు అమ్మాయిలు దట్టు చాలా చిన్న ఏజ్లో పిల్లలు పుట్టేశారు మా పేరెంట్స్కి సో మై మామ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సర్వైవల్ మోడ్ ఐదుగురు పిల్లలు మళ్ళీ హెల్త్ తంది మళ్ళీ తను చిన్న షీఈస్ నాట్ ఈవెన్ రెడీ ఫర్ ద వరల్డ్ సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ లైక్ హెల్త్ మంచిగా చూసుకున్నామా తిన్నారా బాగున్నారా ఇవి పట్టించుకోవడం కానీ ఇమోషనల్ అవైలబిలిటీ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ వాజ్ ఇన్ దేర్ లైక్ అవును అసలే ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే ఇంకా ఇమోషనల్ అవైలబిలిటీ వాళ్ళకి వాళ్ళకే వాళ్ళకి ఉండదు ఉండదు అందులో ఏమైందంటే ఇంట్లో నల్ ఐదుగురు పిల్లలు అయ్యేసరికి ఇట్ వాజ్ హెవీ అండ్ మా పేరెంట్స్ ఊళ్ళో ఉండేసరికి ఇంకా నన్ను మా రెండో చెల్లి నత్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచారు ఫైవ్ ఇయర్స్ అక్కడ కూడా ఇట్ వాజ్ అబ్యూజివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అక్కడ కూడా చాలా అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాము దాట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ పెయిన్ఫుల్ అంటే ఒక చైల్డ్కి ఏమేమి జరగదు అన్నీ జరిగాయి అన్నీ లైక్ నేమే టైల్ తెలియ ఏమేమి జరగాలంటే యూ మీన్ ఏమేమి జరగకూడదు ఏమేమి జరుగుతాయని వింటామో అవన్నీ జరిగాయి దట్స్ వాట్ యూ మీన్ కదా సో వెరీ వెరీ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ మరి చదువు పూర్తి చేసావా గాయత్రి ఇంజనీరింగ్ ఫోర్ నాకు ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ వెళ్ళాను బట్ ఐ కుడెంట్ ఫినిష్ మై థర్టీన్ సప్లీస్ వదిలేసాను మరి ఇంత టఫ్ టైమ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు నీ ఫ్రెండ్స్ ఐ వాజ్ అలోన్ ఐ వాజ్ ఆల్ అలోన్ బై మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు బీ మై పేరెంట్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు బీ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ ద మేజర్ రిలీఫ్ వాజ్ సాంగ్స్ పాటలు వినేదాన్ని ఆ పాటల్లో డైనా కింగ్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ సింగర్ సో నాకు ఒక మదర్ ఇమోషన్ మొత్తం నాకు డైనా కింగ్లో దొరికేది సో ఐ యూస్ టు లుక్ అప్ టు హర్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఐ హ్యాడ్ ఐ ఐ హ్యాడ్ ఆన్సర్స్ ద మేజర్ థింగ్ వాజ్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ పేరెంట్స్ టు కౌంట్ ఆన్ అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ ట్రబుల్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ పీపుల్ టు గో టు దెన్ యువర్ ఓన్ ఇంట్యూషన్ బికమ్స్ యువర్ లీడింగ్ సోర్స్ సో లోపల మనసు ఏం చెప్తుందో రైట్ ఆర్ రాంగ్ దట్స్ వాట్ హ్యాపీ యా సో మనసు ఏం చెప్తుంది కరెక్ట్ అనిపించింది చెయ్యి అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయారు చిన్నప్పుడు సో జస్ట్ ఐఎమ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నారు బికాస్ చిన్న వయసులో ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఐ ఆమ్ రియలీ సారీ ఫర్ యూ
కోపం అంటే యా లైక్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఆడుకునేవాడు మా అందరితో కానీ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ హరాస్మెంట్ ఓన్లీ ఆల్ ఐ రిమెంబర్ విత్ మై ఫాదర్ ఈజ్ ఓన్లీ హరాస్మెంట్ చాలా కష్టం తల్లి దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ అంటారు కదా దట్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు ట్రస్ట్ అన్ అదర్ మ్యాన్ ఐ కెన్ ఎవర్ ట్రస్ట్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఫర్ లైఫ్ అయిపోతాయి బట్ థ్యాంక్స్ టు థెరపీ నో ఐమ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ చాలా బెటర్గా సో ఇందులో గోల్డెన్ చైల్డ్ హరస్ చైల్డ్ ఇంకేది సైడ్ లైన్ చైల్డ్ ఈ ఐదు చిల్డ్రన్ వాట్ వర్ యూ ఐ వాజ్ స్కేప్ గోడ్ చైల్డ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఈజ్ ఫస్ట్ డాటర్ ఇన్ ఎనీ పేట్రికల్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ అస్కేప్ గోడ్ ఫస్ట్ స్కేప్ గోడ్ చైల్డ్ ఐ నో ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ మరి నీ యాక్టింగ్ ప్యాషన్ మొదలయ్యాక గాయత్రి బయటకు వచ్చాక హౌ డిడ్ యూ అప్రోచ్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ యాంకరింగ్కి దానికి హౌ డిడ్ యూ సో యాంకరింగ్ అప్పుడు అంటే నాకు తెలియదు నేను ఏం చేస్తానో నాకు తెలియదు నాకు ఎన్రిక ఎగ్లేసియస్ అంటే పిచ్చి ఉండేది మాకు డబ్బులు ఉండేవా చేతిలో ఇంత హార్డ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు మా డాడీ నాకు ఇంజనీరింగ్ వర్క్ కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ పాకెట్ మనీ ఇచ్చి లెక్కలు అడిగేటోడు నాకు అసలు మనీ మేనేజ్మెంట్ ఎకనామికల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది జీరో నెలకి హండ్రెడ్ రూపీస్ నెలకి హండ్రెడ్ రూపీస్ అది నీ ఇంజనీరింగ్ ఇట్స్ నాట్ టూ లాంగ్ అగో కదా మరి ఏదో సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో కాదు కదా నైంటీస్లో కూడా కాదు సో అండ్ దానికి హీ ఈస్ టు ఆస్క్ యూ యా ఏముంటుంది హాస్టల్లో ఉండేటోళ్ళకి కాలేజ్ బస్ ఉంది కాలేజ్ బస్ వస్తుంది అంతగానే ఏమో అవసరం ఉంది నీకు అని చెప్తాడు సో అక్కడ నుంచి మరి నీకు సంపాదించాలనే సంకల్పం ఎలా వచ్చింది నాకు ఎప్పుడు సంపాదించాలనే సంకల్పం రాలేదు అదే ప్రాబ్లం నాకు ఈ రోజుకి కూడా ఐ డోంట్ నో హౌ టు సేవ్ మనీ ఐ స్టిల్ స్ట్రగుల్ పైసలు కావాలంటే ఏం చేస్తాం మరి బట్టలు కొనుక్కోవాలి ఐ వర్క్ అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు యాంకరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఎంసీయింగ్ అండ్ ఆల్ ఈవెంట్స్కి ఎంసీయింగ్ చేస్తుండే అట్లా అంటే ఆ ఎంసీయింగ్ చేసుకుంటూ ఒక నెలలో వారం రోజులు ఎంసీయింగ్ చేస్తే నాకు నెల గడిచేంత డబ్బులు వస్తాయి సో ఆ టైంలో ఆడిషన్స్ ఇవ్వడం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇవ్వడం కలవడం అసలు అంటే సోషల్ టూల్స్ జీరో ఇల్లు స్కూల్ ఇల్లు కాలేజ్ తప్ప చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్ళొద్దు చుట్టాలు ఇంటికి రావద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళొద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి రావద్దు నో అదర్ కర్కులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే కరాటే నేర్చుకున్న సంగీతం అంటే డా కూచిపూడి నేర్చుకున్న ఇవన్నీ ఏంటంటే చూపించుకోవడానికి సొసైటీకి కి దట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ టు అ చిల్డ్రన్ అని చూపించుకోవడానికి వెళ్ళినా కానీ సోషల్ టూల్స్ అనేవి లేవు అండ్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ యూ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ సోషల్ సర్కిల్ సో ఒక్కసారి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత దట్ వాజ్ వెరీ వెరీ టఫ్ కోపింగ్ మెకానిజం సర్వైవల్ మోడ్ అంటారు కదా దాన్ని సో మోర్ దాన్ మీ బీయింగ్ ఏబుల్ టు అర్న్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మై టాలెంట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ హౌ టు పేర్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ ఇమోషనలీ ఫిజికలీ అండ్ అవర్ సొసైటీస్ ఆల్సో అంటే బయటికి చాలా పద్ధతిగా బట్టలు వేసుకొని మంచిగా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాం కానీ వెన్ యూఆర్ అలోన్ ఇట్ ఈస్ సో మచ్ అంటే ఇట్లా ఇది జంగల్ కన్నా డేంజరస్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అయ్యే బాబాయ్ సో ఫర్ ఫర్ మీ టు లర్న్ హౌ టు బీ సేఫ్ బీయింగ్ అలోన్ హ్యాస్ బీన్ ద మేజర్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ దాట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇది నిజంగా పీపుల్ హిట్టింగ్ ఆన్ యూ ఆ రకరకాలుగానా దొంగలు పడతారన్నా ప్రపోజ్ చేసిన అది వేరు లైక్ ఐ లవ్ యూ అని వేరు ఐ వాంట్ మ్యారీ యూ వేరు ఆర్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ యూ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ డైరెక్ట్లీ అటాకింగ్ హ్యాస్ బీన్ ద మేజర్ థింగ్ ఐ వాజ్ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ట్రామా ఇఫ్ ఐ కెన్ యా పుట్ ఇట్ ప్రిసైజ్లీ అంటే బయట వాళ్ళు ఎవ్రీ అంటే ఒక అమ్మాయి అని తెలుస్తే ఎవ్రీ మ్యాన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ అండ్ యూ ఫేస్ టు ఆల్ దట్ హౌ డిడ్ యూ మరి హౌ డిడ్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు సో మచ్ డిప్రెషన్ దట్స్ వై ఐ వాజ్ డిప్రెస్ సో లాంగ్ నాకు ఒక సేఫ్ మ్యాన్ ఈక్వేషన్ తెలీదు వెన్ యువర్ ఓన్ ఫాదర్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ యూ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ అ సేఫ్ మ్యాన్ సో దట్ చేంజ్ లాడ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు కట్ పీపుల్ నాకు నో చెప్పడం కష్టమవుతుండే బికాస్ when you are a scapegoat child in the house intlo when you are scapegoat that is always a uh, pressure on you to impress your parents all the time correct intlo endante every time i had a problem like telugu telugu lo cheppa koncham intlo evaran abba enta vaadutunnaru koncham help cheyandi ani daddy ki chepte ulta ante adi help chesa varu but nannu kotti malli nu provoke chesa kaabatti vaallu enta vaddar ani oka three times alage kottaru belt iri poda kottaru ఇంకోటే సరికి ఇంకా ఓకే ఐ షుడ్ నాట్ సే దిస్ అని చెప్పి ఇంట్లో అబద్ధాలు చెప్పడం చెప్పకపోవడం స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత రేపు అటాక్ అయినప్పుడు దేర్వర్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఇలా రేపు అటాక్ అవుతుంది బ్రెయిన్ ఆగిపోతుంది అది ఇట్లా ఫ్రీజ్ మోడ్లోకి వెళ్ళి
సో వీళ్ళ నుంచి తప్పించుకున్న టైంలో ఈ ప్రెడేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ అంటే తోసేయడమా లేక ఆర్ యూ డోంట్ నో డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ టు ఐ ఫ్రీజ్ నా బ్రెయిన్ ఆగిపోతుంది ఒక చాలా కొంచెం సేఫ్ వరకు ఆగిపోతుంది నేను అంటే దట్స్ దట్స్ కాల్ ఫ్రీజ్ మోడ్ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ పోస్ట్లోకి రావడానికి ఒక టెన్ సెకండ్స్ అలా పడుతుంది దెన్ ఐ ఫైట్ అండ్ ఐ ట్రై టు రన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ కుడ్ ఐ ఐ డూ బట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ సెకండ్స్ అయితే ఐ జస్ట్ ఫ్రీజ్ ఏం జరుగుతుంది అని అర్థం కాదు సో మరి యాంకర్గా నీ జర్నీ కొనసాగుతున్న కొనసాగుతున్నప్పుడు యాక్టర్గా వచ్చినప్పుడు ఒక ఉమెన్ ఒక అమ్మాయి డిస్టర్బ్డ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిని జడ్జ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ లైక్ వాట్ ఏం డూ బికాస్ ఆఫ్ అంటే ఒకసారి మనకి వ్యాలిడేషన్ ఇంట్లో దొరకనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సైలెన్స్ అయిపోతాం అంటే అసలు నా పొటెన్షియల్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది మనం ఏదైనా చేయగలుగుతామన్న నమ్మకం కూడా మనకు ఉండదు బికాస్ యూ హ్యావ్ టు చాలా కష్టపడితే కానీ వ్యాలిడేషన్ రాదు మళ్ళీ ఇంట్లో ఏంటంటే నాకు నలుగురు చెల్లెల్లో స్కూల్ టాపర్స్ ఆల్ ది టైమ్ టాప్ టాప్ అన్నిట్లో నేనేమో ఇంట్లో సైలెంట్ ఉంటుండే అంటే చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అత్త వాళ్ళ ఇంట్లో అలా బయటే పెరిగాను నేను సో మై హౌస్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ అ కజిన్స్ హౌస్ నేను ఇంటికి వస్తున్నా అంటే అది నా ఇల్లో ఉన్న ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు దొరకలేదు దానివల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడు ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండేది నేను దేనికి పనికిరాను మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి మా ముగ్గురు చెల్లెలు తెల్లగా ఉంటారు నేను మా రెండో చెల్లి కొంచెం డార్క్ ఉంటాం సో మై ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దాని కాలు తెల్లగా ఉందా నీ మొహన్ తెల్లగా ఉందా అలా బిలీట్లు చాలా చాలా అంటే బిలీట్లు చేసే చాలా ప్రతి దొరికే చిన్న పాయింట్లో కూడా దే యూస్ టు హర్డ్ అనమాట సో అలా నా మీద నాకే ఒక నమ్మకం ఉండేది కాదు అదే ఒక అన్షూర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం అని తెలియదు ఏది బౌండరీస్ ఏది నార్మల్ తెలియదు యూ విల్ హ్యావ్ టు పేరెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఆ టైంలో ఫస్ట్ అండర్ ఎస్టిమేటే చేశారు బట్ జిద్దు మీద వెళ్ళా నేను సరే చూద్దాం ఆన్సర్స్ వాళ్ళకి కాదు ఆన్సర్స్ నాకు కావాలి నేను చేయగలుగుతానా లేదా అని ఆడిషన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ వాజ్ విసా టీవీ దాని తర్వాత నాకు నివేదిత అని పరిచయం అయ్యారు పరిచయం అయిన తర్వాత ఒక డెమో షూట్ చేద్దాము ఐ లైక్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లెట్స్ టూ దిస్ అని అన్నారు నేను అప్పుడు చాలా సన్నగా ఉండేదాన్ని సో ఒక డెమో ఎపిసోడ్ చేసిన తర్వాత చాలా బాగా చేసావు లెట్స్ డూ సంథింగ్ నేను ఒక ఛానల్లో జాయిన్ అవుతాను దెన్ ఐ లెట్ యూనో అన్నట్టు ఒక డెమో తీసి ఊరుకున్నారు ఒక వన్ మంత్ తర్వాత షీ జాయిన్ సాక్షి అండ్ షీ కాల్ మీ దేర్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి అసలు పనికి వస్తుందా అని చెప్పి ఏదో సరే నివేదిత తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ఉండని అన్నట్టు ఒక యాపిల్ యాంకర్ కింద పక్కన పెట్టారు బట్ ఒక్క ఒక యాంకర్ రాలేదు ఒక షోకి ఫ్రమ్ దేర్ ఐ స్టార్టెడ్ యాంకరింగ్ అండ్ పీ స్టార్టెడ్ లవింగ్ మీ ఇంకా అక్కడ నుంచి ఐ అండర్స్టూడ్ ఓకే నా ఏబిసిడీలు మొత్తం నేను సాక్షి టీవీలో నేర్చుకొని స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మై సోషల్ లైఫ్ ఆల్సో ఇప్పుడు థెరపీలో వాట్ వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దట్ యూ లర్న్ గాయత్రి లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ అంటే ఏమిటి చెప్తారు చాలా కొటేషన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా వస్తుంటాయి వీడియోలు అవి అందులో ఒకటి నొక్కితే మళ్ళీ మళ్ళీ అవే వస్తుంటాయి ఆబ్వియస్లీ సో వాట్ ఈస్ లవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి మనము పేట్రియార్కల్ సిస్టమ్లో పుట్టాం ఒక పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒక మేల్కి ఒక డైనమిక్స్ ఉంటాయి ఒక ఫీమేల్కి ఒక డైనమిక్స్ ఉంటాయి మేల్కి ఎలా అంటే ఒక మేల్ ప్రివిలేజ్ అనేది లైక్ యూ హ్యావ్ మోర్ సోషల్ ఫ్రీడమ్ మొగోళ్ళకి ఎప్పుడు ఏంటి రిస్క్ తీసుకో అంటే వాళ్ళకి ఫ్లాస్ ఉన్నాయి ఏడు వన్ ఇయర్ అట్లాంటి ఫ్లాస్ చాలా ఉన్నాయి బట్ వెన్ ఐ కంపేర్ మొగోళ్ళకి ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకునే ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు మిడ్ నైట్స్ రోడ్ల మీద తిరిగే ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు తాగిన ఆ మొగోడు రా బయట తాగుతారని యూనో దాట్ ఈస్ దేర్ ఆడోళ్ళకి వచ్చేసరికి ఇట్స్ డిఫరెంట్ సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే లేడీస్కి ఎప్పుడు చూడు పెళ్లి చుట్టే డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది వాళ్ళ పర్సనాలిటీ మొత్తం అంటే పెళ్లి చేసుకుంటేనే వ్యాలిడేషన్ పెళ్లి ఇప్పుడు ఏం చేసినా అత్తగారి ఇంటికి పోయినాక చూసుకొని మొగుడికి ఇష్టం ఉంటే అప్పుడు షార్ట్ డ్రెస్ వేసుకుని కానీ ఇప్పుడు అయితే వద్దు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు ఇవన్నీ మామూలుగా పేరెంట్స్ మామూలుగా ఉంటే చెప్తారు నీకు ఎవరు చెప్తారు గాయత్రి ఇంట్లో పేరెంట్స్ చెప్తారు అమ్మమ్మలు చెప్తారు నాన్నమ్మలు చెప్తారు చుట్టాలు చెప్తారు వీళ్ళందరూ సీన్ లో ఉన్నారా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరు లేరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరు లేరు లేరు ఓకే సో బట్ వాళ్ళు అలా అలా చెప్పేవారు చెప్పేవారు అదంతా బ్రెయిన్ లో కూర్చుండిపోతుంది సో అమ్మాయి ఏంటంటే మోర్ దాన్ కరియర్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మ్యారేజ్ మెటీరియల్ నేను మ్యారేజ్ మెటీరియల్ ఎలా
సో ఫస్ట్ మనం బాగుంటాయి కదా ఇంకొరికి చేసేది అనే ఆలోచన ఎంత ఉన్నా అంటే నేను ఆరేళ్లలో ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో తిరిగి చూసుకుంటే నేను జనాలకి చెప్పినవి మాట్లాడినవి నా కోసం నేను చేసుకోలేదు ఏంటి అనిపించింది రైట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్లీజింగ్ అంటే ఐ నో ద సొల్యూషన్స్ ఐ హ్యావ్ ద ఆన్సర్స్ కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆ ప్రాబ్లంలో నేను ఉండేసరికి ఐ డోంట్ నో హౌ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ వెరీ ట్రూ సో మరి ఈ జర్నీలో ఎంతవరకు హీల్ అయ్యామో దానికి కూడా కొలమానాలు ఉండవు సో వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఏమో అమ్మ నాన్న తలుచుకుంటే ఏమనిపిస్తారు కోపం వస్తుందా కంపాషన్ వస్తుందా వాళ్ళ వాళ్ళ స్థితిగతుల్ని బట్టి వాళ్ళ లాగా యూనో అలా ప్రవర్తించారని క్షమించబుద్ధ అవుతుందా ప్రస్తుతం అయితే ఐ ఐ హ్యావ్ ఫర్ గివెన్ అండ్ దట్ హ్యాస్ రిలీవ్ మీ సో మచ్ ఏడ్చాను అంటే సో ఫర్ గివ్నెస్ అంటే ఏంటి హౌ అంటే వాట్ డిడ్ యూ థింక్ టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎల్ ఐ ఫర్ గివ్ యూ అని నేను చెప్పలేదు బట్ మనసులో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వీ ఆర్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ వార్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ అంటే మన ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ నుంచి వరల్డ్ వార్స్ నుంచి మనమంతా మన యాన్సిస్టర్స్ అందరూ ఒక ట్రామా నుంచి బయటకు వస్తున్న జనరేషన్స్ సో వీ అంటే ప్రతి జనరేషన్ స్ట్రగుల్స్ టు మేక్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ బెటర్ ఇది మన హ్యూమానిటీ లైఫ్ సైకిల్ అందులో ఏమవుతుంది అంటే వార్లోంచి వచ్చి ఒక ట్రామాలోంచి వచ్చి కొంచెం 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 బెట్ ఎవ్రీ జనరేషన్ బెటర్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా చూసుకుంటే నానమ్మ అమ్మమ్మ జనరేషన్ కంటే పేరెంట్స్ జనరేషన్ హ్యాస్ బీన్ మచ్ బెటర్ సో వాళ్ళకు తోచినంత వాళ్ళకు అర్థమైనంత దే హ్యావ్ బీన్ బెటర్ దాన్ దర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ కరెక్ట్ సో ఆ రీజన్కి ఐ కుడ్ ఫర్ గివ్ ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్సో ట్రామాటిక్ వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు ట్రామా ఉంది కాబట్టి ఆ కోపప్ మెకానిజంలో మా నేను బలయ్యాను అలా మొత్తం జనరేషన్ అలాగే ఉంది బట్ అదే అవేర్నెస్ తోటి థెరపీ తోటి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మధ్యలో ఆ సైకిల్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇప్పుడు లేకపోతే రేపు నీకు కిడ్స్ ఉండి నీకు ఫ్యామిలీ ఉండి ఉంటే నీ రిలేషన్షిప్స్లో నువ్వు అదే రిఫ్లెక్ట్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇదంతా మనం వినడం అండ్ ఇట్స్ లాజికల్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే నేను ఇంకొకటి ఏం ఆలోచిస్తాను అంటే మన ఇంట్యూజన్ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు నేను థెరపీకి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా అంతకుముందు నా ఇంట్యూజన్ ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ మై హోల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ పెయిన్ పెయిన్ తప్ప నాకు ఇంకొకటి తెలియదు నాకు ప్రపంచం ఏమిచ్చింది అంటే నొప్పి ఇచ్చింది అంత నొప్పిలో కూడా నేను నా డ్రామా ఇంకొక మీద రుద్దలేదు ఇట్ వాజ్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ పిల్లలు అనేది నేను థెరపీకి వెళ్ళకముందే ఇట్ వాజ్ చిన్నప్పుడే డిసైడ్ అయ్యా అంటే ఒక పేరెంట్స్ మనము మాతృదేవో భవ పితృదేవ భవ అని మాట్లాడతాము ఒక మాతృదేవో భవ పితృదేవ అంటే ఇట్ ఈస్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జనరిక్ థింగ్ అదొక స్టేట్మెంట్ చాలా పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్ అది ఒకవేళ అది నిజమైనప్పుడు నేనే తప్పేము అది నిజమైతే రేపు నేను పెద్దగా అయితే నేను పిల్లల్ని ఇలాగే హరాస్ చేస్తానేమో నాకు ఇంత నొప్పిని ఒకరికి ఇచ్చేంత ధైర్యం నాకు లేదు సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద యుఎస్పి ఆఫ్ బీయింగ్ అ పేరెంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ బీ అ పేరెంట్ ఎట్ ఆల్ ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ పెయింట్ ఎనీ సోల్ ఎట్ ఆల్ అని చెప్పి చిన్నప్పుడే డిసైడ్ అయినా ఐ విల్ నెవర్ హ్యావ్ కిడ్స్ అని నో నో ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ ప్లేస్ టు బీన్ అండ్ ఆల్సో మరి నీ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎప్పుడైనా మరి నీకు సెటిల్ అవ్వాలి వాట్ ఈస్ సెటిలింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కొంతమందికి పెద్ద కెరియర్ వస్తే సెటిల్ అవ్వడం కొంతమందికి పెళ్లి చేసుకుంటే సెటిల్ అవ్వడం నీకేంటి నాకు గ్రేవ్యార్డ్ అనేది సెటిల్ అవ్వడం లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ ఎప్పుడు ఏమవుతుందో మనకే తెలీదు అలాంటి ఒక ఇంటెన్స్ ఏమంటారు ఇంటెన్స్ వాయిడ్లో మనము ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్లో హౌ ఆర్ యూ సో షూర్ అబౌట్ సెటిలింగ్ అనేది నాకు అర్థం కాదు నాకు ఇల్లు కొనడం అన్నా ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై పీపుల్ బై హౌస్ ఇల్లు ఎందుకు కొంటారో తెలీదు సెటిల్మెంట్ అని ఎందుకు పరిగెడతారో తెలీదు దర్ ఇస్ నథింగ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ సెటిల్మెంట్ ఎట్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ చేంజ్ చేంజ్ ఆర్ గ్రోత్ అంతే చూస్తా కానీ అవును కరెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చేంజ్ ఇప్పుడు మరి గాయత్రి హ్యావ్ యూ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ హూ తెలంగాణ ఆంధ్ర రాయలసీమ అన్ని తెలుగు పీపుల్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్ యువర్ తెలుగు పీపుల్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హ్యావ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ నీకు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ షేరింగ్ వాట్ వాజ్ యువర్ మోస్ట్ ట్రామాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈ మొత్తం జర్నీలో మొత్తం నేను ఇంకా మనసు నేను కష్టపెట్టిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి పేరెంట్స్ లాస్ ఆఫ్ మై పేరెంటల్ లవ్ ఎఫెక్షన్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రామాటిక్ అమ్మతో మాట్లాడవా ఈ మధ్య అమ్మతో మాట్లాడతాం అమ్మతో టచ్లో ఉంటాం బట్ కలవలేదు కలిసి చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది వెళ్ళాలి యూఎస్ వెళ్ళాలి మిస్ అవ్వా చాలా అవుతాం అంటే 
ఈ డైనామిక్స్ లో ఏంటంటే అందరం సర్వైవల్ మోడ్ లో ఉండి పోయేసరికి ప్రేమలు నేర్పించలేదు మా పేరెంట్స్ దే ఫెయిల్ టు టీచ్ లవ్ ఫర్ అస్ సో ఎవరికి వాళ్ళే లైఫ్ లో స్ట్రగుల్ అవుతున్న టైమ్ లో నోబడి స్టూడ్ ఫర్ నోబడి తెలీదు అంటే ప్రేమ అనే సీడే పెట్టలేదు మా ఇంట్లో ఇప్పుడు 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 చెల్లెళ్ళు ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్కరం దగ్గర అవుతున్నాం టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నా నాలుగో చెల్లి యుఎస్ ఆర్మీలో యుఎస్ ఆర్మీలోనా సో షీ కేమ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ తను వచ్చి కలిసి ఫస్ట్ టైం ఒక ఇమోషనల్ బాండింగ్ ఫామ్ అయింది ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ అంటే నా చెల్లి వస్తుంది మళ్ళీ నాతో మాట్లాడుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఏక్ నిరంజన్ ఆ పాట గుర్తొస్తుంది అమ్మా లేదు నానా లేదు అంటే ఇది మనం ఊరికే ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవడానికి కొంచెం ఆ ఇమోషన్ ఫీల్ అవ్వడానికి ఇట్ ఇస్ థింగ్స్ బట్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ఎవరు లేరు ఐ కెన్ సీ ద పెయిన్ ఇన్ యూర్ ఐస్ మై డియర్ ఈ మధ్య కొంచెం ఏడవడం నేర్చుకున్నా లేదంటే ఇట్లా స్టబ్ అని ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ కూడా నార్మల్గా ఉండేదాన్ని అంతే అలా ముద్దు పారిపోయాడు లోపల నాకే ఏడిపోస్తుంది నేను చూస్తుంటే అంటే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ హీరోయిక్ స్టోరీ గాయత్రి బికాస్ ఇప్పుడు చాలామంది అడగచ్చు నేను ఏదో పెద్ద సినిమా యాక్టర్లో ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ను వాళ్ళని కదా ఇంటర్వ్యూ చేయాలి కదా నేను అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే స్టోరీస్లో ఉండే మనుషుల జీవితాల్లో ఉండే అంత పవర్ ఏ సినిమా యాక్టర్లో కూడా అండ్ ఏ పొలిటీషియన్లో లేదు బికాస్ ఈచ్ వన్ స్టోరీ డిగ్రీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి నీది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ హీరోయిక్ స్టోరీస్ అంటే ఇవే అందులోంచి స్విమ్ చేసుకుంటూ నీ వాట్ ఎవర్ నీ ఓవర్స్ నువ్వు పట్టుకుని నువ్వు షోర్ వైపు వెళ్తున్నావు అంటే ఒడ్డు వైపు వెళ్తున్నావు అంటే అదే అదే ఒక పెద్ద ఫీట్ కదా సో పరిచయం అవడమే ప్రపంచంతో నీకు చాలా రాంగ్ నోషన్స్తో రాంగ్ విషయాలతో యూ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద వరల్డ్ ద వరల్డ్ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ అండ్ నౌ హియర్ యూఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ లైక్ దట్ అది సో ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద ప్రొఫెషనల్ ఫ్రంట్ ప్రొఫెషనల్లీ అంటే దయా అని ఒక వెబ్ సిరీస్ రీసెంట్గా ఫినిష్ చేస్తారు ట్వెన్ ఈ మంత్ ఎండ్కి రిలీజ్ ఉంది హాట్స్టార్లో క్రూ అందరూ కాల్ చేసి బాగా చేసావని ఇట్లా పొగిడేసారు క్యాప్ ఫెల్ట్ హ్యాపీ జేడి జేడి చక్రవర్తి గారు ఇస్ ద లీడ్ అనమాట సో ఐస్ క్రీమ్ టు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం చేశాను నువ్వు నార్మల్ క్యారెక్టర్ చేశాను సో జేడి గారు హాఫ్ అన్ అవర్ కాల్ చేసి పొగిడారు ఐస్ క్రీమ్ టూ లో కూడా కలిసి చేసాం ఆ గాయత్రికి ఈ గాయత్రికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇట్ వాస్ అమేజింగ్ టు సీ యూ లైక్ దిస్ అని హీ షేడ్ అంటే వెన్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ కమెంట్ టెల్ యూ హౌ గుడ్ యూ యాక్టెడ్ దట్ వాస్ వెరీ నైస్ సో రాము గారు ఇస్ యూర్ వర్మ గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇస్ మీ నీకు ఫేవరెట్ ఐ ఒక ఐడలా ఐ కన్నా ఎలాగా నాకు ఐడల్స్ లేరు బట్ మై ఫేవరెట్ పర్సన్ ఎలాగా ఎలాగా అంటే ఐ ఐ రెజోనేట్ అంటే నేను ఎప్పుడు యూ వోంట్ బిలీవ్ మీ అంటే ఉన్న ట్రామాస్ వల్ల నేను ఎక్కువ సినిమాలు మైండ్లో సినిమాలు బ్యాండ్ టీవీ బ్యాండ్ కంప్లీట్లీ సో ఐ డోంట్ నో తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న ఎవరు ఎట్లా ఏం తెలీదు నేను డైరెక్ట్ జంప్ చేసిన సినిమా ఇండస్ట్రీలో జంప్ చేసి ఏం చేస్తా అని చెప్పి అట్లా సో ఐస్ క్రీమ్ టు ఆడిషన్ వెళ్ళే వరకు కూడా ఆర్జీ గారి గురించి నాకు తెలియదు తెలీదు ఈ బాబాయ్ యా యూ వోంట్ బిలీవ్ మీ అంటే చెప్తే ఓవర్గా అనిపిస్తే చాలా మందికి బట్ అంటే సినిమాలతో నీకు పెద్ద పరిచయం లేదు యా యువర్ యువర్ బిజీ ఇన్ సర్వైవల్ మోడ్ అది పెద్ద పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంకేం చెప్పక్కర్లే సో అట్లా ఆర్జీవి గారి సినిమాకి ఆడిషన్కి వెళ్ళాలి అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరు వాట్ 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 ఆర్జీవి అన్నారు ఎందుకు ఇంత ఫీల్ అవుతున్నారని రీసెర్చ్ చేసా ఓ ఓకే అనుకొని అందరూ మళ్ళీ ఆర్జీ అమ్మాయిలు అమ్మా ఎప్పుడు ఆర్జీవి గారికి అలా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు అమ్మాయిలతోనే ఉంటారు ఎక్కువ అమ్మాయిలతోనే ఉంటారు అని ఒకవేళ మొలెస్టర్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి అంటే చూసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే వెళ్దాం అని వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇచ్చా నెక్స్ట్ డే నుంచి షూట్కి రమ్మన్నారు ఐ వాజ్ బ్లో అండ్ లైక్ వావ్ హీస్ సో సింపుల్ అంటే నార్మల్ కాన్వర్సేషన్ దట్స్ ఇట్ నథింగ్ ఎల్స్ అసలు ఏం నువ్వు బాదర్ కూడా చేయలేదు అని చెప్పి అక్కడ రిలాక్స్ ఫీల్ అయ్యాను నేను ఎందుకంటే ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ మెట్ ఆర్జీవి గారు దెర్ వాజ్ సో మెనీ మూవీస్ ఐ గేవ్ ఆడిషన్స్ వేర్ చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు మాటలతో వితౌట్ అంటే కన్ కన్సెంట్ లేకుండా అసలు ఎలా వర్క్ ఫోర్స్లో కన్సెంట్ అనేది తెలియకుండా ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అన్న క్వశ్చన్ ఉండేది బట్ ఆర్జీ గారిని కలిసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ హ్యూజ్ రిలీఫ్ అండ్ ఆ మ్యాన్ లైక్ దిస్ ఓంట్ బాదర్ యూ దెన్ అందరూ అలా ఉండరు నాకు అప్పటిదాకా చాలా భయం ఉండేది ఎవరు వెళ్ళినా మొలెస్ చేస్తారు
నేను ఎప్పుడు లోగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అనమాట అంటే నేను ఎక్కడ ఫిట్ అవ్వలేకపోతున్నాను అని ఎవరికి నచ్చట్లేదు నాకెవరు నచ్చట్లేదు అని ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ బాదరింగ్ ఉండేది ఆర్జీ గారిని చూసిన తర్వాత ఓకే ఒక జాతి నేను కూడా ఓకే ఐ హ్యావ్ ఎ వ్యాలిడేషన్ ఐ హ్యావ్ పీపుల్ లైక్ మీ సో అట్లా నో నో దట్స్ అ గ్రేట్ ప్లేస్ టు బీన్ అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి అది ఆ హోప్ ఇస్తారు లైఫ్లో అంటే ఇట్ వాస్ అ జాయ్ ఇట్ వాస్ జాయ్ నోయింగ్ ఆర్జీ గారు ఐ రిమెంబర్ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరు చేసావు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అది కూడా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయిందా ఆ మధ్య కాలంలో దట్ యూ నో యూ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఆర్జీవి గారు అని సంథింగ్ ఐ విష్ ఐ గుడ్ మ్యారీ హిమ్ అని చెప్పాను అంటే నేను ఒక బాగా స్పేస్ కోరుకునే మనిషిని అండ్ టూ మచ్ క్లింగినెస్ నాకు నచ్చదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ ఐ వాట్ లేదు కదా అసలు క్లింగ్ అవ్వడానికి ఎవరు నచ్చినప్పుడు సో ఫిజికల్ టచ్ ఎఫెక్ట్స్ అని తెలియదు సో ఇప్పుడు ఆర్జీ గారు ఎప్పుడు ఇట్లా డిటాచ్మెంట్లో అటాచ్మెంట్ మాట్లాడుతుంటారు కదా సో అందుకే నాకు ఆర్జీ గారు అంటే ఉండే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ మ్యాన్ ఇన్ లైఫ్ ఐ వాంట్ అ మ్యాన్ లైక్ ఆర్జీ గారు అని అని చెప్పావు చెప్పావు ఆయనతో ఎప్పుడైనా చెప్తా ఏమంటారు నవ్వుతారా ఆబ్వియస్లీ అయినా ఆయన అసలు ఏ రిలేషన్షిప్ ఎవరి గురించి మాట్లాడినా కూడా నవ్వుతారు ఫస్ట్ లేదంటే దాన్ని ఒక జోక్ వేసి రిడిక్యూల్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తారు మా మోకరి అంటే ఆయన అసలు రిలేషన్షిప్స్ ఎందుకు వద్దని అంటారో అవన్నీ నువ్వు యూ జస్ట్ పెల్ట్ అవుట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎవరితో ఏది నో డీలింగ్స్ అని మరి ఇంత చేసి ఏం నేర్చుకున్నావు లైఫ్లో ఇంత చిన్న వయసులో నువ్వు అండ్ యూ మస్ట్ బి వెరీ యంగ్ సో ఏం నేర్చుకున్నావు మరి లైఫ్లో నవ్వు నేర్చుకోవడానికి సెల్ఫ్ లవ్ అండ్ జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో అంటే లైఫ్లో ఇది నేర్చుకుంది ధైర్యం ఒక్కటే నేర్చుకున్నా ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ద సేమ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు నాకు థెరపీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే నా ఫిలాసఫీకి వ్యాలిడేషన్ ఇచ్చింది అంతే నాకు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ దొరికాయి కానీ నథింగ్ హ్యాస్ ఎక్స్పెన్ అంటే డిఫరెంట్ చేంజ్ ఓవర్ ఏం జరగలేదు ఒక ఒక కంఫర్టబుల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చింది ఒకటి చెప్పు గాయత్రి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నువ్వు అడుగు పెట్టినప్పుడు కూడా నీ ప్రమేయం లేకుండా నేను ఫిజికల్గా అటాక్ చేసేవారు జనం అంటున్నావు కదా ప్రముఖులు ఉన్నారు అందులో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు నేమ్ దెమ్ దాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఒక ఫాదర్ ఫిగర్ ఎలాగో సొసైటీలో ఒక సెలబ్రేటెడ్ ఫేసెస్ మాస్క్లో ఉన్న పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వచ్చి నేను ఇప్పుడు పెట్టారు సార్ ఆడిషన్స్కి వెళ్తాను నేను అంతలు నేను ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది వర్బల్గా అడుగుతారు కొంతమంది లైక్ అదేదో వాళ్ళ జన్మ హక్కు ఇదంతా నా సొంతం అన్నట్టు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏం చేసుకుంటారో వాళ్ళిద్దరు విషయం వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ కర్మ బట్ ఈ జన్మ హక్కు అన్నట్టు చెప్పావు చూడు అండ్ అది కూడా ఒక ఆడపిల్లతోనే చేస్తారు వాళ్ళు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆర్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ కొంచెం రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు ఆపర్చునిటీ నీకు కదా కావాలి సో అది అది ఇట్స్ ట్రూ అనమాట అయితే ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీబడి మోస్ట్ పీపుల్ యా అంటే నీకు ఫైనా నువ్వు బాగా రిచ్ అయ్యి నీకు ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇండస్ట్రీ నుంచి పేరెంట్స్ ఉండి లేదా అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ రిలేటివ్స్ అంటే దర్ ఈస్ స్టిల్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ రైట్ అలా లేకపోతే అలా లేకపోతే ఇంకా ఇట్ ఈస్ టఫ్ అంటే మనం ఫేమస్ అయ్యి ఒక అర్థమయ్యే వరకు ఒక పరిస్థితి వచ్చి మనకంటూ ఒక ప్లేస్ వచ్చేదాకా పీపుల్ అండర్ ఎస్టిమేట్ అంటే నిన్ను అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే నువ్వు ఆడపిల్ల అయితే చాలు ఫస్ట్ నేను అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి అది చాలు చాలా పెయిన్ఫుల్ స్టోరీ తల్లి ఇప్పుడు మరి ఇంత చూస్తావు మరి నువ్వు ప్రేమిస్తావా ఎప్పుడైనా యా ప్రేమించావా అంటే ప్రేమ కావాలి అని తిరుగుయా చాలా ఇల్లు ప్రేమ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని తిరిగా బట్ ఐ రియలైజ్ అందరూ ప్రేమ లేకనే సఫర్ అవుతున్నారు సో ఐ ఫై ఐ ఫౌండ్ సొలేజ్ ఇన్ గివింగ్ లవ్ మోర్ దెన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్ ఇది కొటేషన్స్లో కానీ ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు కోపం వచ్చేదో టైంలో ఏంటి ఇలా చెప్తారు ఏంటని అసలే లేక ఆకలి వేస్తుంటే నువ్వు అన్నం పెట్టు అన్నట్టు ఉంది బట్ యు కడ్ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ హౌ డూ యూ డూ ఇట్ హౌ డూ యూ డూ ఇట్ అంటే ఇది మళ్ళీ కోపప్ మెకానిజం థెరపీలో అర్థమైంది ఏంటంటే మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది ఉంటే బాగుండు అని మనకి ఏదైతే లేదో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకొరికి అనిపిస్తే యూ డూ దట్ రోల్ యూ ఓవర్ కాంపెన్సేట్ యూ ఓవర్ కాంపెన్సేట్ అండ్ ఫీల్ రిలీఫ్ లైక్ ఓకే నా నాకు దొరకలేదు బట్ అట్లీస్ట్ నేను ఇంకొకరు పనికి వచ్చాను అని అట్లా అని ఒక సెల్ఫ్ వ్యాలిడేషన్ అది సో ఐ ఐ ఐ మీన్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫీల్ మనకి ప్రేమకి అర్హత లేదు అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి చెప్పు అసలు ఫస్ట్ ప్రేమ
చాలా క్లారిటీ తెచ్చేసుకున్నావు గాయత్రి అమ్మ బాబాయ్ నువ్వు పుస్తకాలు ఏమైనా రాద్దాం అనుకుంటున్నావా దీని మీద లేకపోతే నీ డైరెక్టోరియల్ వెంచర్స్లో ఇవన్నీ చెప్దాం అనుకుంటున్నావా బికాస్ ఐ థింక్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ యూ కెన్ గివ్ ద వరల్డ్ అండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ యాజ్ పార్ట్ టెల్ యూర్ స్టోరీ అండ్ హీల్ ద వరల్డ్ హీల్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ నువ్వు అన్నట్టు చాలామంది ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పుకోలేని వాళ్ళు అసలు సమస్య ఉందని తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు సో గాయత్రి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి నీ నీ స్టెప్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు డూ విత్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం అంటే ఆల్సో ఫీల్ ఇన్ అంటే మీ నాన్న ఎక్కడ ఉన్నాడు వనస్థలిపురం ఉంటాడు ఇక్కడే నాన్న నేను కలవాలనిపించారు నేను ఎప్పుడే ఫోన్ చేశాడా కాంటాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడా లేదు నాకు ఛాన్స్ దొరికినా నేను కలవను కలవు నేను అదర్ థింగ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నప్పుడు నేను బుక్స్ ఎంత చదవనో నాకు తెలియదు ఫెయిల్ అయ్యాను కానీ వాట్ ఐ లర్న్ వాజ్ సోషల్ బిహేవియర్ అంటే ఒక బర్డ్ ఐ వ్యూలో చూడడం ప్రపంచాన్ని స్టార్ట్ చేసిన అక్కడ నుంచి ఒక హాస్టల్లో ఉండేదాన్ని కాలేజ్లో ఉండేదాన్ని డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉండేటోళ్ళు వాళ్ళందరూ జడ్జ్ చేయడము అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ కన్జర్వేటివ్ ప్లేస్ అట్లాంటి టైంలో మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ సాక్షిలో జాయిన్ అయిన తర్వాత వెన్ యూ డూ రిపోర్టింగ్ వెన్ యూ వాచ్ టీవీ వెన్ యూ వర్కింగ్ అరౌండ్ విత్ పొలిటీషియన్స్ కానీ సెలబ్రిటీస్ కానీ నార్మల్ పీపుల్ కంటే పొలిటీషియన్స్ అండ్ సెలబ్రిటీస్ చాలా లైఫ్ డిఫరెంట్గా చూస్తారు అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ మీట్ అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ మీట్ ఆర్ మోర్ నార్మల్ పీపుల్కి ఏంటి జాబ్ చేసుకున్నావా అయిపోతుంది ఇక్కడ అంత మనుషుల్ని కలవడంలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యూ రీడ్ మోర్ పీపుల్ దిస్ ఓపెన్స్ యువర్ బ్రెయిన్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ అనిపిస్తుంది సో అందుకే ఎప్పుడు నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా నన్ను నేను ఒక కేస్ స్టడీలో చూసుకుంటా ఐ డిసోసియేట్ ఫ్రమ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఈ పరిస్థితి నేను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నా వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అని ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై హ్యూమన్ నేచర్ ఏంటి గుండె బరువు ఎక్కిపోయింది సో ఫైనలీ నీ మెసేజ్ టు పీపుల్ వాచింగ్ యూ హ్యావ్ మెసేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెసేజ్ ఏముంది ఫస్ట్ సెల్ఫ్ లవ్ ఈజ్ వాట్ ఐ లర్న్ అంటే సెల్ఫ్ లవ్ అని మనకు తెలుసు కానీ అది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మీకు అర్థం కాకపోతే థెరపీ ఒక్కసారి నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరు థెరపీకి వెళ్ళాలి వీఆర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ వార్ అగైన్ అండ్ సెయింగ్ సో వీ ఆల్ డిజర్వ్ థెరపీ వీ ఆల్ డిజర్వ్ లవ్ బికాస్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ హ్యావ్ ద టైమ్ టు లిసన్ టు ఈచ్ అదర్ నౌ లిసన్ టు అవర్ సెల్స్ ఆల్సో ఈ బిజీ ప్రపంచంలో మనకు వచ్చే నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ద మేజర్ కల్పరేట్ ఈస్ క్యాపిటలిజం అంటే పైసలు సంపాదించు క్లాస్లో ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి క్లాస్లో ఫస్ట్ రా పైసలు సంపాదించు జాబ్ తెచ్చుకో తొందరగా పెళ్ళి చేసుకొని నా చుట్టాలు అందరికీ ప్రూవ్ చేయకి మై డాటర్ ఈజ్ గుడ్ తొందరగా పిల్లల్ని కాను అని మనకి అసలు మనకి ఏం కావాలో అర్థం కాకుండా అంత ఆలోచన కూడా టైం ఇవ్వకుండా బిజీ పెట్టేస్తుంది స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ నుంచి జాబ్ నుంచి ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని చెప్పి మనతో మనం మాట్లాడే కనెక్షన్ కట్ చేసే కట్ చేసే బాధ్యతనే సివిలైజేషన్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు వెరీ ట్రూ చాలా అది కూడా చాలా వెరీ ట్రూ రైట్ ఇన్సైట్ ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రపంచంలో మనకి మనం ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా టైం సరిగ్గా లేదు మైండ్ఫుల్నెస్ కంప్లీట్లీ గాయబ్ సో జస్ట్ ఒక మూసలో వెళ్తున్నావు సంపాదన మీద కొంతమంది కీర్తి మీద కొంతమంది ఇంకో దాని మీద బాధ్యతల మీద కొంతమంది బట్ మనకంటూ మనం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఆల్ ర్యాట్ రేస్ పరిగెడుతూనే ఉన్నాం అది ఇంకా ఎవ్రీ ఎవ్రీ డెకేడ్ ఎకనామికల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్లా ట్రెడ్మిల్లో పరిగెడుతున్నట్టు ఉంటుంది నాకు డైలీ లైఫ్లో చూసి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఒక వన్ ఒక టెన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లక్ష రూపాయలు సంపాదించిన పెద్ద అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు అది ఈజీలీ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయినా లేకపోతే ఎట్లా అన్నట్టు మనకి మనమే తయారు చేసుకుంటాం నాకు ఇంకా ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు నా థర్టీ నైన్ నా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు చూస్తే నాకు షాకింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే దెర్ ఆన్ ఐప్యాడ్స్ దెర్ ఆన్ ఫోన్ ఆల్ ద టైమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఈ ఎకనామికల్ క్రంచెస్ వల్ల టూ మచ్ అంటే వైఫ్ వర్క్ చేయాలి హస్బెండ్ వర్క్ చేయాలి పిల్లలకి ఏమో ఎమోషనల్గా పేరెంట్స్ ఉండరు వీళ్ళు ఎప్పుడూ ఫోన్లలో బిజీ ఉంటారు అసలు వాళ్ళకి రిలాక్స్ అంటే ఏంటో తెలీదు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు లీజర్ టైం ఉండేది అసలు లీజర్ అంటే ఏంటో తెలీదు నా ఫ్రెండ్ పిల్లలకి స్కెడ్యూల్ మీద బ్రతుకుతున్నారు అదే కదా వాళ్ళకి చిన్న చిన్నప్పుడు అసలు లీజరే తెలియకపోతే పీస్ అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది అని నాకు అర్థం కావట్లేదు వెరీ ట్రూ వెరీ ట్రూ మరి ఈ పరిస్థితుల్లో గాయత్రి నువ్వు అసలు నీ వయసు
మన జాతీయ రత్నాల సినిమా తీశారు కదా అదంతా మా ఊళ్ళోనే తీశారు మా ఊళ్ళో చాలా మంది ఫోన్ చేశారు అది చూసి ఎట్లా నంబర్ పట్టుకున్నా నా ఫేస్బుక్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి కాల్ చేశారు సో అక్కడ జోగిపేటలో పుట్టినావు అయితే యా మెదక్ చర్చ్ లో అప్పుడు హాస్పిటల్ ఉండేది సో ఐ వాజ్ బాన్ దేర్ హైదర్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్నా సో మరి అయితే నాన్నను కలవవు సిస్టర్ మొన్న వచ్చి కలిసి వెళ్ళింది ఒక ఆర్మీ సిస్టర్ యుఎస్ ఆర్మీ సిస్టర్ అమ్మతో మీట్ అయ్యి చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది అమ్మ రమ్మని అడిగింది ఈ ఇయర్ అడిగింది చాలా మిస్ అవుతున్నారా చూడాలనుంది అని వెళ్ళాలనుంది కానీ నాకు ఇంకా అంటే కెరియర్లో ఒక లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అయిన దగ్గర నుంచి ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ కట్ అసలు నాకు మూవీస్ లేవు ఎందుకు నువ్వు బయట అందరు బయట మాట్లాడుతున్నా ఎందుకు వచ్చిన లొల్లి ఈమెతో అని నువ్వు బయట బయట చెప్పేస్తావని కదా అంటే ఇప్పుడు పేర్లు ఏం చెప్పలేదు బట్ బట్ అంత బోల్డ్గా ఉంటే కూడా తట్టుకోలేరు కదా మన ఇండస్ట్రీలో మన ఆడపిల్లలు ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చి నోరు విప్పితే వాళ్ళు కథం ఇంకా వాళ్ళ జీవితాలు కథం వాళ్ళు కథం వాళ్ళ అంటే మీరు ఇందాక అడిగారు కదా పేట్రియార్కీతో ఎలా ఫీల్ అయ్యో ప్రెషర్ డిఫైన్ ఇట్ అంటే నేను వచ్చి నాకు బాధ వేస్తుంది అని బయటకు వచ్చి చెప్తే దూరం పెట్టండి కట్ చేయండి అన్నారు కానీ అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అని కూర్చోబెట్టి అడిగింది ఒక్కరు లేరు నాట్ వన్ వెరీ సారీ నేను అదే అంటే ఎవరికి తీరిక వాళ్ళకి వాళ్ళకే తీరిక లేదు తీరిక లేదు కదా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ హూ ఆర్ రిచ్ సెటిల్డ్ అండ్ ఇన్ అ గుడ్ పొజిషన్ ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి ఇది అందరికీ నా క్వశ్చన్ నా కోపం కూడా మీరు సెటిల్ అయ్యారు కష్టపడ్డారు ఒక పొజిషన్కి వచ్చారు మీడియాలో ఒక అమ్మాయి కూర్చొని రెండేళ్ళు ఒక్కరోజు కాదు రెండు కాదు వందల ఇంటర్వ్యూలు రెండేళ్ళు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ముత్తుకున్నా ఒక్కరన్నా వినరా ఒక్కరన్నా నన్ను పిలవరా నాకు ఎక్కడ వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు నాకు రిసోర్సెస్ దొరకట్లేదు సంబడి కాల్ మీ ఐఎమ్ స్క్రీనింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైం మొత్తం ఇట్ ఈస్ ట్రెండింగ్ ఇన్ నెంబర్ వన్ ప్రపంచంలో నుంచి నాకు ఐదు ఆరు దేశాల నుంచి ఫోన్ చేసి భలే మాట్లాడవు నేను నీకు ఫ్యాన్ అయ్యామని చెప్పి ఎవరెవరో ఎన్ఆర్ఎస్ కాల్ చేసి పోగొడతారు కానీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒకరు పట్టించుకున్నది లేదు మరి డోంట్ యూ ఫీల్ సోషలీ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే డబ్బులు సంపాదించారు పొజిషన్లో ఉన్నారు నాలాంటి అమ్మాయి లైఫ్ ఇలా చేంజ్ చేయొచ్చు యూ కెన్ చేంజ్ మై లైఫ్ బట్ లైక్ డోంట్ యూ హ్యావ్ ఈవెన్ దట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక నేను ఐఎమ్ నాట్ చైల్డ్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ ఐమ్ చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ యాజ్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ నాకు ఈ క్వశ్చన్ పట్టించుకోరా ఎవరు పట్టించుకోరా ఎవరు అవును అంతే కదా యువర్ డిమాండ్ ఐమ్ యాంగ్రీ ఆన్ ఇట్ యూజువలీ మా మామూలుగా ఇలాగ డిస్టర్బ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు మనకి బయట ఒక మదర్ ఫిగరో లేకపోతే ఒక డాడ్ ఫిగరో లేకపోతే సమ్టైమ్స్ రిలేషన్షిప్లోనే డాడ్ ఫిగర్ చూసుకోవడం అట్లా నీకు జరిగాయా ఎవరినో తారసపడ్డారా హూ వాస్ వెరీ హూర్ వెరీ కైండ్ టు యూ ఐ హ్యావ్ బీన్ మై మదర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ దట్ ఫిగర్ ఫర్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ అంతే నువ్వే అమ్మవే అందరికీ ఫైనాన్షియల్గా నాకు చాలా ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గరే నాకు అడగడం రాదు బయట వర్క్ చేస్తే అదొక ఎక్స్ప్లెటేషన్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువుకోలేదు ఏ జాబ్లో ఫిట్ అవుతానో నాకు తెలీదు నాకు సినిమాలే కావాలి ఇలా అంటే ఎలాగో అలా బ్రతికేయాలి అంటే ఎలాగైనా బ్రతికేయచ్చు ఇలాగే బ్రతకాలి అంటే నా ప్రాబ్లం కమలాసన్ గారు ఆ పాటలో చెప్పారు సో దట్స్ ట్రూ దట్స్ వెరీ ట్రూ సో నా జిద్ ఏంటంటే జస్ట్ నేను డబ్బుల కోసం పుట్టానా లేదా నా మనసు ఏం చెప్తుందో అది చేయడానికి పుట్టానా సో డబ్బులు షుడ్ కమ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ద రీజన్ రీజన్ ఇతర ఒకటే సార్ అన్నా సో అట్లా జిద్దు మీద కూర్చున్నా సో అందుకే నాకు ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ బీన్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో అట్లాంటి టైంలో ఏంటంటే నా కష్టానికి నా ముందు జిద్దుకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి డిస్టర్బ్ చేయకుండా హర్ట్ చేయకుండా బాధ పెట్టకుండా అప్పుడప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మధ్యలో మమ్మీ కూడా అప్పుడప్పుడు రేర్లీ అడుగుతాను షీ హెల్ప్ మీ అండ్ ఆల్ పోన్లే గాయత్రి ఐమ్ ఫర్ ఆల్ ద హార్డ్షిప్స్ యూ వెంట్ త్రూ అదే నీకేమన్నా స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్స్ వచ్చాయా లోపల అంటే మనం చాలాసార్లు ఇది కర్మ సిద్ధాంతం పెట్టుకుని ఏదో ఈ ఎక్కువ కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు ఏం చెప్తారు తెలుసా మనకి ఈ జన్మలో నీకు కర్మలు తొందర తొందరగా అయిపోతున్నాయి నీ ఆత్మ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మోడ్ కోరుకుంది అందుకని అది పరిగెడుతోంది అలా ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ ఫినిష్ అవుతున్న కొద్దీ నువ్వు విట్నెస్ కాన్షియస్నెస్ సాక్షీభూతంలాగా ఉండాలి అంటే ఆత్మ సా జస్ట్ ఒక ఒక విట్నెస్లా ఉంటూ అవన్నీ అయిపోయాక నీకు ఈ జన్మ లాస్ట్ జన్మ జన్మరాహిత్యం వస్తుంది అని చెప్తారు అన్ని కథలు అనిపిస్తాయి నాకు
సో దాని తర్వాత ఏమైంది ఆలోచిస్తే అంటే నొప్పి తెలుస్తేనే నాకు ఎంపతి తెలుస్తుంది వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ పెయిన్ చెప్పుకునే కదా ఇట్స్ కోపింగ్ లెట్ మీ ఫినిష్ సో ఈ టైంలో ఏమైందంటే ఐ స్టార్ట్ టాకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ త్రూ అవన్నీ ఒక వన్ ఆఫ్ మై ఫేస్బుక్ ఫాలోవర్ ఒకసారి కలవమని చెప్పాడు హీ వాజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఎందుకు కలవాలి అంటే ఐ రియలీ వాన్ ఆ టాక్ టు అని చెప్పి సరే ఏంటి క్యూరియస్గా వెళ్ళాలి లంచ్కి ఇన్వైట్ చేస్తే వెళ్ళిన తర్వాత హీ వాజ్ టెలింగ్ మీ యూఆర్ ఎ టార్చ్ బేరర్ గాయత్రి నాకు ఒక డాటర్ ఉంది షీఈస్ గ్రోయింగ్ అప్ షీస్ ఇన్ హర్ టీన్స్ రైట్ నో నాకు ఎప్పుడు భయము ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో నా డాటర్ నేను చాలా ప్రెషర్స్గా పెంచుకొని బయట వదిలితే తన సేఫ్టీ ఏంటన్న క్వశ్చన్ ఎప్పుడు భయం ఉండేది బట్ నా కూతురు సేఫ్గా ఉంటుంది తనకి ఎలా ధైర్యం నేర్పించాలి తను ఎలా వారియర్గా చేయాలని నాకు నువ్వు నువ్వు ఇస్తావు లెసన్స్ అని యూ హ్యావ్ నో ఐడియా హౌ మచ్ యూ ఇంపాక్టెడ్ మీ అని సో ఒక మంచి కలిసి మాట చెప్పినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఆల్ ద పెయిన్ ఐ వెంట్ త్రూ హ్యాస్ బీన్ ఆన్సర్స్ టు సంబడి సో ఐఎమ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు బీ అ టీచర్ విత్ పెయిన్ సో నన్ను అడిగితే అన్నిటికన్నా పెద్ద టీచర్ పెయినే సో పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మనం బాధపడతాము కానీ బయటికి వచ్చి వన్స్ యూ గ్రో అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ యూ నో దట్ యూ హ్యావ్ బికమ్ ప్రెషియస్ పర్సన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ పెయిన్ అబ్సల్యూట్లీ బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టు టాక్ టు యూ టుడే గాయత్రి బికాజ్ అంటే అంత చిన్న వయసులో సొంత అమ్మ నాన్న ఆర్ ఆర్ క్లోజెస్ట్ పీపుల్ అండ్ మన గేట్ వేస్ టు ది వరల్డ్ వాళ్ళే బిట్రే చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి చూసుకోకపోవడం కాదు బిట్రే చేశారు యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ రాంగ్ డ్ యూ అది ఓకే చేసుకుని అక్కడి నుంచి నీ ఇంకోవైపు నీ డ్రీమ్స్ వెతుక్కుంటూ ఇంకోవైపు మళ్ళీ బయటికి వెళ్తే అలాంటి క్యాండిడేట్లే బిట్రే చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది వచ్చి తారసపడుతుంటే వాటి అన్నింటి పట్టు పట్టించుకోకుండా ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళు లాగేశావు బట్ మరి గాయత్రికి పెళ్ళి అయిందా అవుతుందా అవ్వబోతుందా డివోర్స్డ్ వన్స్ జరిగింది అది కూడా ఇట్ వాస్ ఆల్ ట్రోమాటిక్ టూ ఇయర్స్ హెల్ చూసాను మేబీ బికాస్ యూఆర్ నాట్ హీల్డ్ యూ అట్రాక్టెడ్ ద రాంగ్ పర్సన్ అనిపిస్తుందా మ్యారేజ్ వాజ్ నాట్ అ లవ్ మ్యారేజ్ ఇట్ వాస్ జీవన్ సాతి డాట్ కామ్ లో చూస్ చేసుకుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ అ ప్రెషర్ ఆఫ్ గెటింగ్ మ్యారేడ్ సో అట్లీస్ట్ నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లియర్గా చెప్పి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ అందరూ మాట చెప్పింది ఒక యాక్షన్స్ వర్డ్స్ డోంట్ మ్యాచ్ అని నాకు తెలియదు అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఐ వాంట్ బీ ఇన్ ఫిల్మ్స్ ఐ విల్ బీ ఇన్ ఫిల్మ్స్ దిస్ విల్ బీ మై కెరియర్ అంటే విల్ సపోర్ట్ యూ అన్నారు బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ సో దాని తర్వాత అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ డ్రామాటిక్ రిలేషన్షిప్ నేను లిటిల్గా సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ కట్ చూడు నేను స్టిచెస్ పడ్డాయి కుట్టేవాడా తిట్టేవాడా లేకపోతే ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబ్యూజివ్ వెరీ సారీ అమ్మ తల్లి దాని తర్వాత నాకు అసలు అత్తగారు మామగారు అమ్మ నాన్న వీళ్ళ ఏజ్లో వాళ్ళు ఎవరిని చూసినా నేను ట్రామాటిక్ ఫీల్ అవుతా నాకు ఆ ఏజ్ వాళ్ళు అంటేనే నేను ఇలా దూరం వెళ్ళిపోతా ఇప్పుడిప్పుడు అని నుంచి బయటికి వస్తున్నా నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ హెస్ బిన్ నైస్ టు మీ సో నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరు కలిసినా అమ్మ నాన్న పిలుస్తాను నేను వాళ్ళని బికాస్ ఐ మిస్ మై పేరెంట్స్ సో మచ్ సో ఐ కాల్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్ అమ్మ నాన్న అట్లా నడుస్తు అంటే లవ్ ఏదో లవ్ ప్రేమ దొరకడం నాకు అసలు ఇంకా మళ్ళీ పెళ్ళి అంటేనే ధైర్యం లేకుండా అయిపోయింది అసలు పెళ్ళి అంటేనే నాట్ వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్ అంటే రిలేషన్షిప్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ ఫ్రీడమ్ కరెక్ట్ రాము రాముగారు వర్మగారు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు బట్ చెప్పిన ఆయనకి ఏం తెలుసులే అని చాలామంది అనుకుంటారు బట్ పడిన వాళ్ళకి చాలామంది హూ యాక్చువల్లీ డేర్ టు సీ వాట్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్ ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ దట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ మిగతా వాళ్ళందరికీ దే ఆర్ లివింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ మెనీ పీపుల్ అందరివి అలా ఉంటాయని చెప్పను కానీ ప్రతిదానికి ఒక ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఒక కంప్లీషన్ ఉంటుంది ప్రతి రిలేషన్షిప్కి నాకు రీసెంట్గా ఏమనిపించింది అంటే ఈ సివిలైజేషన్లోనే నేను ఫిట్ అవ్వట్లేదు అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నా ఈ సివిలైజేషన్స్లో నుంచి అబ్బాయితో ఎలా ఫిట్ అవుతా అనుకుంటున్నా అనిపించింది కానీ నువ్వే ఫిట్ కాకపోతే ఇంకో ఇంకోటి తీసుకొచ్చి ఏం పెట్టి నీలా ఫిట్ కాని వాడు ఇంకోటి దొరికితే అప్పుడు అదే కదా అది జరిగితే జరుగుతుంది లేకపోతే లేకపోతే యూ నాట్ యువర్ ఫైన్ యూ నాట్ ఐఎమ్ ఫైన్ రైట్ నో ఐఎమ్ ఫైన్ ఐ క్యాన్ బీ ఇట్స్ మీన్ అట్టర్ ఏం చెప్పాలి నాట్ జాయ్ లిసనింగ్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్ అటర్లీ ఇన్స్పైరింగ్ నోయింగ్ యూ అండ్ టాకింగ్ టు యూ టుడే బట్ ప్రస్తుతానికి లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే మెసేజ్ తోటి మనం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ బ్రేక్ బ్యారియర్స్ బీ హూ యూ
బెటర్ బౌండరీస్ అంటే థెరపీకి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ ఐ లర్న్ ఇస్ బౌండరీస్ ఎలా పెట్టుకోవాలి కరెక్ట్ పీపుల్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి మనకు మనం ఎలా రెస్పెక్ట్ తెచ్చుకోవాలి మోర్ క్లియర్ ఈ చాలా ప్రపంచానికి అవసరమైన కాన్వర్జేషన్ ఇవాళ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయత్రి గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అంత వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా ఇవాళ మాతో చేసుకున్నందుకు Thank you. Thank you for your time. <laughs> See you. Bye-bye.